Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa tulip như thế này rất đáng yêu nha. Rồi thì để chuẩn bị móc mẫu hoa xinh xinh như thế này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai màu len. Đó là màu len bông hoa và màu len chiếc lá. Thì mình hướng dẫn hôm nay đó các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là len miu cô tông nha. Đó, miu cô tông mắt đen loại 50g hạt lá bạc sử dụng cho mình là miu cô tông loại 125g cũng được nha. Rồi, kim móc mình hướng dẫn hôm nay đó là kim hai đầu cán nhựa nè và mình móc đầu 4 trên 0 tương ứng với mũi móc đó là 250 và sợi len nó là cỡ 2 mi nha. Rồi, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kẽm để làm cành hoa nè và một kẽm nhỏ nè, kẽm nhỏ để chúng ta uống chiếc lá nè, đó. Rồi, một ít bông gòn để chúng ta nhét vào cái phần bông hoa tulip này nha. Rồi, và chuẩn bị cho mình thêm một chiếc kim khâu len và một chiếc kéo cắt len thừa nữa. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào móc phần bông hoa trước nha. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc vào trong vòng tròn này cho mình lên là một mũi xích nè. Một xích đầu tiên. Rồi, các bạn móc tổng vào trong vòng tròn này là 7 mũi đơn nha. Một 2 3 4 5 6 7 Rồi chúng ta sẽ rút cái sợi len ngắn này lại cho chặt này Để chúng ta tạo ra cái vòng tròn Mà các bạn siết cái phần vòng tròn ma thuật này cũng vừa thôi Các bạn đừng siết chặt nha Để lát nữa mình sẽ cắm cái cây hoa nó ở phần vòng tròn ma thuật này Để chúng ta tạo thành cây hoa Rồi mình sẽ móc một mũi dời vào ngay chân móc này Để mình tạo lại một vòng tròn ha Rồi Và chúng ta đã xong hàng thứ nhất Đến hàng thứ hai Các bạn sẽ lên cho mình một xích nè rồi đâm vào ngay chân móc đầu tiên này móc hai mũi đơn đồng thời kẹp cái sợi chỉ thừa này chúng ta đi vào mũi móc luôn một mũi nè hai mũi đó rồi mình sẽ làm tương tự như vậy nha mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi đơn vào chung một chân đó cho đến hết vòng tròn này thì chúng ta sẽ được tổng là 14 mũi nhé rồi đến chân móc thứ 14 này mình kết hàng lại cũng bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên này đó là chúng ta đã xong hàng thứ hai nha rồi đến hàng thứ ba các bạn cũng lên cho mình một xích nè đâm vào chân móc đầu tiên một mũi đơn chân móc thứ hai hai mũi đơn chân móc thứ ba một mũi đơn chân móc thứ tư hai mũi đơn đó là đến hàng thứ ba chúng ta sẽ có công thức là một hai một hai một hai đó các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy nha rồi mình đã xong hàng thứ ba thì hàng thứ ba chúng ta sẽ được tổng là bảy nhân 3 là 21 mũi móc nha rồi mình bắt đầu lên tới hàng thứ tư nè hàng thứ tư các bạn cũng lên cho mình là một xích nè rồi đâm vào chân móc đầu tiên một mũi đơn chân móc thứ hai một mũi đơn và chân móc thứ ba chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào chung một chân móc đó chúng ta sẽ có công thức ở hàng thứ tư đó là một một hai rồi mình sẽ lặp lại công thức đó nha một một và hai rồi mình sẽ làm tương tự công thức như vậy một một hai một một hai cho đến chân cuối cùng này nhé rồi mình móc đến chân cuối cùng này chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên này đó là đã xong hàng thứ tư thì chúng ta có tổng là 28 mươi chân móc nhé rồi bắt đầu chúng ta lên hàng thứ năm cũng lên một xích nè và đến hàng này chúng ta không tăng mũi nữa mà chúng ta sẽ móc mỗi chân một mũi đơn nha các bạn móc mỗi chân một mũi đơn không thêm mũi nào nữa tổng ở hàng thứ năm này chúng ta có tổng cộng là 28 chân mũi rồi thì các bạn móc từ hàng thứ năm này cho đến hàng thứ 14 các bạn sẽ móc đều như vậy mỗi chân móc 
một mũi đơn không thêm mũi nữa nha đó luôn luôn bảo toàn là 28 chân móc đó, các bạn sẽ móc đều như vậy mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 14 nha mình đã móc đến hàng thứ 14 rồi nè các bạn đó tức là từ hàng thứ 5 chỗ này đến hàng thứ 14 chúng ta móc đều mỗi trong móc một mũi đơn nè không thêm mũi tổng cộng là 28 trong móc nha rồi đến hàng thứ 14 này thì chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi đơn nè siết chặt lại cho mình và các bạn sẽ cắt lên nè cắt một đoạn dài cỡ tầm là 50 cm nha để lát chúng ta khâu cái phần bông hoa nè rồi siết sợi len ra chúng ta sẽ lấy lên màu xanh để móc chiếc lá nha đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt nè rồi bắt đầu mình móc một mũi xích lên nha đó các bạn sẽ móc một mũi xích nè hai ba bốn móc tổng cộng cho mình là 29 mươi mũi móc xích nhé sau khi móc xong 29 mươi mũi móc xích rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái kẽm này để chúng ta nẹp vào phần lá nha rồi bắt đầu sẽ các bạn sẽ đưa cái phần kẽm này vào trong này để chúng ta sẽ bắt đầu móc vào chiếc lá này nè rồi đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn nè bỏ trong móc đầu tiên các bạn sẽ móc vào trong thứ hai một mũi đơn đồng thời kẹp cái sợi kẽm này vào luôn nha một mũi đơn nè rồi chân thứ hai các bạn sẽ móc một mũi nửa kép và luôn luôn kẹp cộng kẽm này đi luôn nha rồi chân thứ ba các bạn sẽ móc một mũi kép chân thứ tư các bạn sẽ móc một mũi kép đó rồi các bạn sẽ móc mũi kép tương tự như vậy cho mình nha đó các bạn sẽ móc tổng cho mình là đây là hai mũi kép rồi thì các bạn sẽ móc tiếp tục là tổng là 17 mũi kép nữa rồi các bạn sẽ dừng lại ở chân móc thứ bảy này chúng ta sẽ bắt đầu đổi mũi móc để cho chiếc lá nó bo lại nữa nha rồi sau khi chúng ta móc được 19 mũi kép rồi thì bắt đầu còn năm chân móc tiếp theo này thì chúng ta sẽ bắt đầu móc năm mũi nửa kép nhé rồi mình cũng nẹp cái sợi kẽm này vào năm mũi nửa kép tiếp theo nè ba mũi rồi bốn mũi nè mũi thứ năm nè rồi còn là hai chân cuối này các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi đơn nhé một mũi đơn hai mũi đơn rồi mình sẽ bẻ cái cọng kẽm này cua lại theo chiếc lá của mình nè đó cua tròn là theo chiếc lá nha rồi từ cái phần mũi đơn này thì chúng ta sẽ xoay lại bên này thì chúng ta sẽ móc tương tự chân móc bên này như thế nào thì chân bên này chúng ta móc tương tự như vậy nha rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ cua lại bên này thì chân cuối cùng của mép lá bên này thì là chân đầu tiên của mép lá bên kia chúng ta cũng móc vào đây là một mũi đơn này và kẹp cái cọc kẽm tiếp theo vào nhé đó rồi chúng ta móc tiếp một mũi đơn ở mép lá thứ hai bên này rồi tiếp theo các bạn sẽ móc 5 mũi nửa kép vào năm trong móc tiếp theo một mũi nửa kép nè hai mũi nửa kép và 
4 5 Đó, lúc kẹp sợi kẽm vào thì chúng ta có thể uống theo cái sở thích của mình ha Rồi, còn lại 19 chân móc này thì các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình là 19 mũi kép tương ứng với bên này nha Đó, các bạn sẽ móc tiếp theo như vậy nha Đây, mũi kép đầu tiên nè rồi, còn lại 18 mũi kép các bạn sẽ móc tương tự như vậy ha. Rồi, móc hết 19 mũi kép rồi. Thì chúng ta còn lại ở đây là ba chân móc nữa nè. Ba chân móc này các bạn sẽ hạ mũi xuống nha. Rồi, chúng ta sẽ hạ từ từ mũi xuống nè. Bắt đầu bên này là mũi nửa kép thì bên này cũng mũi nửa kép nhé. Rồi, bên này là mũi đơn thì chúng ta cũng móc bên này là một mũi đơn nè. Rồi, rồi mình sẽ kết hai cái phần lá này lại với nhau bằng một mũi dời. Đây. Kéo lại bằng một mũi dời các bạn ha. Rồi chúng ta kết thúc bằng một mũi xích nữa. Rồi mình sẽ cắt một đoạn len ra như thế này nha. Rồi, các bạn sẽ siết cái sợi len này căng ra chút xíu nè. Rồi mình dùng kim khâu len để chúng ta khâu cái sợi len thừa này vào bên phía sau của cái lá này các bạn đây các bạn sẽ khâu nó vào đây nha Đó, khâu dấu cái sợi lên này vào bên sau chiếc lá Đó, giấu cho mình khoảng 5 đến 7 mũi móc là được rồi bắt đầu chúng ta quấn kẽm nha Rồi, và thế là mình đã hoàn thành xong một mẫu hoa tulip rất đáng yêu rồi ha Rồi các bạn mà muốn làm một bó hoa thì các bạn cần làm 5 bó, 7 bó là chúng ta có thể làm được một bó hoa xinh xinh Hoa tulip rất đáng yêu nha Rồi, các bạn thấy nè, cái bông này là mình nhồi bông nó ít á, thì là nhìn nó sẽ nhỏ hơn nè Cái này nhồi bông căng lên á, là cái hoa tulip nó to hơn đó Rồi, thì các bạn có thể điều chỉnh cái hoa tulip theo ý của các bạn nha đó, các bạn có muốn to là các bạn nhét bông căng lên nó sẽ to ra nó sẽ đẹp như vậy ha rồi thì mình chúc các bạn móc thành công nhé nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất nha rồi mình bye bye các bạn chúc các bạn móc thành công hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé